。大家好，我真是万万没有想到，把豆腐和车前草搭配在一起，作用竟然这么厉害。这种做法很多人都没有见过，更没有吃过。简单、方便、省钱又实用，好处真的是拿钱都买不到。视频看完之后，你就赚到了，比你中五百万彩票还更值。同时记得点赞、关注、留言并转发出去，这样能帮助到更多的人。豆腐和车前草都是我们生活中比较常见的两种食材，那么把这两种简单的食材搭配在一起，到底会有什么神奇的作用呢？好了，闲话不多说了。接下来就把详细的做法和步骤毫无保留地分享给大家，一起来看看吧。首先准备一块洗干净的豆腐，用刀从中间给它对半切开，再给它切成宽一点的长条。豆腐的做法也有很多，可以用来红烧或者是做麻婆豆腐，也非常的好吃。最后改刀切成小丁。我们这边还有一道豆腐特色的做法，那就是梅豆腐，也就是我们所说的豆腐乳，最后切成像我视频中这样子就可以了。先放一旁备用。而车前草也是我们生活中比较常见的一种植物，它又叫牛舌草、猪耳草等多种叫法，不知道你们那边叫什么呢？而且它的营养价值也是非常高的，里面含有丰富的碳水化合物、脂肪、蛋白质以及维生素等多种微量元素。它能够给人体补充所需要的营养物质和营养元素。而且它除了药用之外，还有很好的食用价值。所以适量的喝上一些车前草煮水。对我们身体的好处还是蛮多的。如果采摘了很多的话，可以把它洗干净之后晒干，收藏起来，随吃随取，非常的方便。接下来，我们再用剪刀把车前草的根部剪下来，因为根部比较难清洗，泥沙和泥土比较多，所以一定要把它去除干净。这样清洗起来就比较方便。再把车前草放入一个大一点的碗中，然后再往里面加入适量的清水，水的量没过食材就可以了。再加入一勺食用盐，下手把车前草清洗干净。因为它是长在泥土里面的，风吹雨晒。多多少少会沾染到一些灰尘和杂质，所以我们在食用之前一定要用食盐水给它清洗一下，这样吃着放心也健康。不一会的功夫，大家可以看一下，里面洗出了很多的灰尘和杂质，还有一些脏东西，水明显比之前浑浊多了，看上去也是特别的脏。接下来，先把它控水捞出，重新加入适量的清水，把它多淘洗两遍，洗去上面的盐分以及残留的灰尘和杂质，直到把水洗至清澈为止。像这样清洗过后的车前草就非常的干净了。表面看上去明显比之前清爽多了，所以大家可以放心的食用了。你们只要看一下里面洗出来的这碗清水就知道了，一目了然，清澈见底，洗得干干净净、明明白白的。最后再把洗干净的车前草控水捞出，然后再用刀把它切成小段。这样不仅能方便出味，也能使里面的营养成分更好的释放出来。切好之后，把它装入碗中，先放一旁备用。下面再准备几个红枣
和一小把枸杞放入碗中，再加入一勺面粉和一勺食用盐，再往里面倒入适量的清水。下手把红枣和枸杞抓起干净。大家都知道，红枣和枸杞从采摘到晾晒的整个过程中，多多少少会沾染到一些灰尘和杂质，而面粉具有很强的吸附能力，它可以有效地把枸杞和红枣褶皱里面的灰尘和杂质吸附干净，所以用它来清洗是最好的选择。我们在清洗的过程中，也可以用手给它甩一甩，把里面的脏东西给它甩出来，给它多清洗一会儿。不一会儿的功夫，大家可以张大嘴巴看一下，里面的水已经变得非常的浑浊了，看上去也是特别的脏。接下来，先把这些脏水倒掉，重新加入适量的清水，把它多淘洗两遍。洗去上面的面粉和盐分，以及残留的灰尘和杂质，直到把水洗至清澈为止。像这样清洗过后的红枣和枸杞就非常的干净了，表面看上去明显比之前清爽多了，所以大家可以放心的食用了。最后再把洗干净的红枣和枸杞倒入漏勺中控干水分，再装入碗中，然后我们再用剪刀把红枣肉剪下来。有句俗话说得好：“一日三枣，长生不老。”可想而知，红枣的营养价值是非常丰富的，尤其是对于我们女性朋友来说。适量的吃上一些红枣，对身体的好处是特别多的。红枣的做法也有很多，可以用来煮粥、煲汤，或者是做糕点、点心之类的。它不仅能增加营养，还能给食物增添色彩，看上去更加的有食欲。最简单、最方便的吃法就是洗干净之后直接食用。或者是用它来泡水喝。全部处理好之后，先放一旁备用。接下来再准备一股洗干净的生姜，把它切成小段，然后再用刀给它拍扁。拍过之后的生姜能更好地释放出里面的营养成分。生姜的姜皮属于凉性，姜肉属于热性，两者正好可以中和。所以最好连皮一起食用，最后拍成像我视频中这样子就可以了。把它装入碗中，然后再把拍好的生姜倒入锅中，再往里面加入适量的清水，水的量一次性要加够，中途不要再加水，要不然会影响它的口感和作用。在这里没有电锅的话，也可以用砂锅或者是养生壶都可以，但是千万不要用铁锅。再给它盖上盖子，先开大火让它煮开，煮开之后再转中小火给它煮上十分钟左右，把生姜里面的营养成分充分的煮出来，这样不仅姜香味浓郁，效果和作用也更加的好。时间到了之后，我们打开盖子，哇，好香哦！一股浓浓的姜香味扑鼻而来。这时，里面的营养成分已经全部的煮出来了，汤水的颜色明显比之前深多了，金黄金黄的。接下来，我们再用漏勺把里面的残渣捞出来，因为里面的营养成分已经全部的煮出来了。没必要再煮下去了，尽量给它捞得干净一些。紧跟着再把切好的车前草倒进来，准备好的豆腐也加进来，红枣片也放进来，再用勺子将其搅动一下，使它受热均匀。食材下锅之后，继续盖上盖子，给它煮上十分钟左右。把所有食材的营养煮出来
，使里面的营养充分的融合在一起。这样不仅口感好，效果和作用也更加的好。时间到了之后，我们打开盖子，哇，好香哦！一股热气腾腾的枣香味扑鼻而来。整个厨房都弥漫着香气，这时里面的营养已经充分的煮出来了。汤水的颜色明显比之前深多了。亲爱的家人们，制作视频不易，您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。如果觉得我分享的视频对您有帮助的话，麻烦动动您发财的小手，给我点个赞吧。非常感谢您的支持与鼓励。出锅前，我们再把洗干净的枸杞加进来，将其搅拌均匀。枸杞下锅之后，给它煮上一分钟左右就可以了。在这里，大家千万要记住，枸杞一定要最后放。如果煮制的时间太久的话，就会破坏它的营养成分。一分钟之后。一道非常简单、营养又好喝的车前草豆腐红枣枸杞汤就这样做好了，红红绿绿的，光看这颜色就非常的好喝。把它稍微放凉之后，装入碗中就可以美美的享用了。它的口感喝起来也是甜甜的，清淡又解油腻，最主要是纯天然的，营养又健康。喝着也放心，做法简单，食材家家户户都有，可它的作用却一点都不简单。好处真的是拿钱都买不到。喜欢的朋友赶紧收藏起来试试吧，记得点赞、关注、留言、转发哦，谢谢您。好了，今天的视频就分享到这里了。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！